ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കമോൺ ചിൽഡ്രൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലെ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു ചതുരാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏരിയ അഥവാ പരപ്പിളർ എന്ന് പറയുന്നത് നീളമിൻ്റെ വീതിയാണ് അല്ലെ അപ്പം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഈ ഒരു കേസിലെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ചതുരത്തെ കൃത്യം രണ്ട് ചതുരങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരേ ഏരിയ ഉള്ള രണ്ട് ചെറിയ ചതുരങ്ങളായിട്ട് ഈ വലിയ ചതുരത്തെ ഭാഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം കൃത്യം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വെച്ച് ഒരു പെർപ്പനിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ലംബത്തിലുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ ഇപ്പം കൃത്യം ഒരേ ഏരിയ ഉള്ള രണ്ട് ചതുരങ്ങളായിട്ട് ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിലൊരു പോർഷനെ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയയുടെ കൃത്യം പകുതിയായിരിക്കും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയയുടെ കൃത്യം പകുതി അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഈ ഒരു ചതുരത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഓടി തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാലോ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കൃത്യം നടക്കുക അതായത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വെച്ച് ഒരു ലംബത്തിലുള്ള ഒരു വര വരച്ചിട്ടാണ് അതിനെ രണ്ട് ചെറിയ ചതുരങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത് ഇനി എലോങ് ദ ബ്രെഡ് അതായത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഭാഗിക്കുകയാണ് രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി ഭാഗിച്ച് ഒരു ലംബത്തിലുള്ള ഒരു വര വരച്ചാൽ ഇവിടെയും തുല്യ വിസ്തീർണമുള്ള അതായത് തുല്യ ഏരിയ ഉള്ള രണ്ട് ചതുരങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ ഇതിലെ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ഇതും വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയയുടെ കൃത്യം പകുതി തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയയുടെ പകുതി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നെയാണ് അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഏരിയ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ രണ്ട് കേസിലും ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചതുരത്തിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് വിഭജിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ വികരണം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യ ഏരിയ ഉള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ അതിലൊരു ഭാഗത്തിന് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാണ് എവിടെ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയയുടെ പകുതി തന്നെയാണ് അല്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഏരിയ പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താ എലോങ് ദ ഡയഗണൽ വികരണത്തിലൂടെ ചതുരത്തിനെ വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യ വിസ്തീർണമുള്ള തുല്യ ഏരിയയുള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടാം പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു ചതുരാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡയഗണൽ വികരണം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഡയഗണൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു ചതുരം തുല്യ ഏരിയ ഉള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായി മാറി അല്ലേ ഇതിലൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പിളവ് എന്തായിരിക്കും വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പിളവിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പിളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിനെയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചതുരത്തിന് പല രീതിയിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചതുരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന് ഹൊറിസോണ്ടലിയും വെർട്ടിക്കലിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രണിലൂടെ വികരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ചതുരത്തെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ വരച്ച ഡയഗണിൽ ഒന്ന് സ്ലൈറ്റ്ലി ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചതുർഭുജങ്ങൾ കിട്ടും ഈ ചതുർഭുജങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രെപ്പീസിയം അഥവാ ലംബകൾ പേജ് നമ്പർ അറുപത്തൊമ്പതിലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണം അഥവാ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് അതായത് ഈ ഒരു കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ത്രികോണങ്ങളുടെ കേസിലെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എസ് അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ ഈസ് ഹാഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണം നോക്കൂ അതിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ത്രികോണം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബേസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എഴുപതാമത്തെ പേജ് നോക്കൂ അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ അതായത് സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ആ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആ ഒരു പാരലലോഗ്രാം മാറും അല്ലേ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ഒരു ചതുരം അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാരലലോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ഒരു പാരലലോഗ്രാമിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ചതുരമാക്കി മാറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ബേസ് ലെങ്ത്തും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും അറിയാമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബേസും ഹൈറ്റും അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു പാരലലോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ബേസ് അല്ലേ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പാരലോഗ്രാമിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാമല്ലോ എ ബി
അതിനെ നമ്മൾ സി എന്നാണ് നെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇവിടെ അടുത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ രണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയാസിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി വിച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയുടെ കൂടെ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അത് ഏരിയ ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നോക്കൂ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്തപ്പോഴും ഏരിയ ഓഫ് പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചും ചെയ്തു ഈ ഒരു പാരലോഗ്രാമിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനായി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്തു രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തപ്പോഴും ആൻസർ എത്രയാ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ ട്രപ്പീസേതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ട്രപ്പീസേതിനെ നേരത്തെ പാരലോഗ്രാമിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും അതായത് രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളും ഒരു ചതുരവുമായിട്ട് ഭാഗിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസേം എങ്ങനെയാണ് കാണാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയാസിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ എങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ബി എച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ത്രീ ആണ് വിച്ച് എസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് വിച്ച് എസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സി ഒ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ സീൻ്റെ ഏരിയ എന്താ അതും ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ ഹാഫ് ബി എച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ട്രിപ്പീസിയം എന്തായിരിക്കും എ ബി സി ഈ മൂന്ന് പോർഷൻസിൻ്റെ ഏരിയാസും ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അപ്പം ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്മായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ അടുത്ത ചിത്രം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആണ്
ഡി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ചിസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണല്ലോ വിച്ച് ഇസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ബി സി രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ബി സിയുടെ ഏരിയ എന്താ ഹാഫ് ബി എച്ച് ജസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് അല്ലേ ഹൈറ്റ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ലെങ്ത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്തായിരിക്കും രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയാസിൻ്റെ സമ്മ് വിച്ച് ഇസ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളാണ് എക്സ് വൈ ഡബ്ല്യു എക്സ് ഡബ്ല്യു സെഡ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റാമല്ലോ അപ്പം ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ട്രയാങ്കിൾ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ഡബ്ല്യു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഡബ്ല്യു സെഡ് ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും അഥവാ മറ്റ് ത്രികോണങ്ങളുടെയും ഏരിയയുടെ സമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് വൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടു നോക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എക്സ് വൈ ഡബ്ല്യു എന്താ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ വിച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് എക്സ് ഡബ്ല്യു സെഡോ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എക്സ് ഡബ്ല്യു സെഡിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇവിടെ ബേസ് എത്രയാണ് ബേസ് എത്രയാണ് ഡബ്ല്യു സെഡാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്താ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏരിയാസിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം തുടർന്നും വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്